Hello everybody, how are you? This is CBSC Science Classes, chapter number 5 and it is part number 3 of chapter number 5. Before this part, we have discussed about the general properties of acid and bases with the neutralization or uh, sorry uh, and the indicators about the natural indicators by which we identify the nature of acid and bases. यदि हमें किसी कंपाउंड की बारे में जानना है कि यह एसिड है या बेस तो उसके लिए हम यहां पर इंडिकेटर्स का यूज करते हैं और कई तरह के नेचुरल इंडिकेटर्स का हमने वहां पर यूज किया और आपके लिए यहां पर यह जरूरी है कि आप जो कलर चेंज होता है इंडिकेटर्स के लिए आप उसको हमेशा याद रखें लिटमस हमारा ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड में और रेड लिटमस ब्लू हो जाता है बेस में उसके बाद हमने देखा था हमारा जो चाइना रोज का पेटल्स का हमने बनाया था इंडिकेटर उसमें एसिड में वह हमें आ, पिंक कलर देता है ठीक है वैसे आ, जो नेचुरल कलर है इसका वो थोड़ा पिंक ही है लेकिन एसिड में ये थोड़ा डार्क पिंक कलर देता है और बेस में बिल्कुल ग्रीन कलर देता है उसके अलावा टर्मरिक में हमने देखा था कि टर्मरिक रेड स्पॉट देती है यानी कि वह बेस के साथ रेड कलर देती है लेकिन एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करती है देन वी कम टू अवर टॉपिक न्यूट्रिलाइजेशन इसका मतलब होता है उदासीनीकरण वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसेज टर्न्स रेड लिटमस ब्लू तो हमने यहां पर यह पढ़ लिया है कि हमारे जो एसिड होते हैं वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं और बेसेज रेड लिटमस को ब्लू में बदल लेती हैं लेट अस सी what happens when an acid is mixed with a base तो हम यहां पर देखेंगे कि क्या होगा यदि हम एसिड में बेस को मिला देंगे तो क्या होगा we are going to use an indicator you have not used so far तो यहां पर हम एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो अभी तक हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा है और उसको यूज नहीं किया है it is called phenolphthalein और इसे हम क्या कहते हैं phenolphthalein कहते हैं ठीक है तो ये हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है या फिर हम इसको केमिकल इंडिकेटर भी कहते हैं या आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं बाकी सब हमारे नेचुरल थे वो नेचुरल चीजों से प्राप्त हो रहे थे लेकिन फिनोपथेलिन हमारा केमिकल होता है तो हम इसको सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं तो इसके लिए हम यहां पर एक एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास और ये टीचर के द्वारा क्लास में दिखाई जानी है फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको एक चौथाई जैसे यहां पर दिखाया गया है थोड़ा सा आपको HCl इसमें डालना है जो कि हमारा एसिड होता है काफी अच्छा स्ट्रांग एसिड होता है नोट डाउन इट्स कलर और इसका कलर आपको लिख लेना है कि HCl का कलर क्या है तो मैं बता दूं इसका कलर बिल्कुल कलरलेस होता है इसमें कोई कलर नहीं होता है पानी की तरह पारदर्शी होता है तो इसे हम कहते हैं कलरलेस नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोपथेलिन सॉल्यूशन आल्सो और जो हमारा फिनोपथेलिन है उसका भी आपको कलर यहां पर नोट डाउन करना है जो जो फिनोपथेलिन है वह भी कैसा होता है कलरलेस होता है ऐड 2 टू 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड और अब आपको इस एसिड में दो तीन बूंदें फिनोपथेलिन इंडिकेटर की डालनी है नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली और आराम से टेस्ट ट्यूब को आपको हिलाना है शेक करना है डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड क्या आपको एसिड के कलर में कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे कि हमें वहां पर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा एसिड में डालने पर फिनोपथेलिन कलर चेंज नहीं करता है दोनों कलर लेस ही रहते हैं नो यू ऑब्जर्व एनी चेंज ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर तो हम बता सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है जैसे हमने पिछले पार्ट में इसके बारे में डिस्कस किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है जो कि हमारा एक बेस होता है बेस आप कैसे पहचानते हैं बेस हम OH से पहचान सकते हैं जिनके पीछे OH होता है OH- वे क्या होते हैं बेसेस होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा बेस है तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या डाल दिया कुछ बूंदें एक बेस की डाल दी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं माय टेस्ट ट्यूब में पहले से एसिड और इंडिकेटर था और हमने ऊपर से ड्रॉपर से क्या डाल दिया बेस उसमें डाल दिया तो हम देखिए उसका कलर कैसा हो गया यहां पर इसमें वायलेट या पिंक कलर यहां पर आ जाता है स्टिर द ट्यूब जेंटली अब आपको उस ट्यूब को टेस्ट ट्यूब को बहुत अच्छे से हिलाना है आराम से बहुत तेजी से नहीं इट is there any change in the color of the solution kya yahan par solution ke color mein koi aapko change dikhai dega continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring 
टेल द पिंक कलर जस्ट एपियर तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बूंद बूंद करके डालते रहना है जब तक कि अच्छा पिंक कलर इसमें एपियर हो जाए आपको एक अच्छा गुलाबी रंग दिखने लगे नाउ एड वन मोर ड्रॉप ऑफ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब आपको वापस क्या करना है एसिड की एक बूंद वापस इसमें डालनी है वाट डू यू ऑब्जर्व तो आप क्या देखोगे आप देखोगे कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वह वापस कलरलेस हो जाता है द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस हमारा सोल्यूशन वापस कलर लेस हो गया उसका कलर जो आया था पिंक कलर वह गायब हो गया तो ये तो एक तरह से जादू हो गया है ना तो यहाँ पर क्या हुआ अगेन एड वन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल वापस आप एक बूंद डाल दो सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो क्या होगा ये वापस पिंक हो जाएगा इज देयर एनी चेंज इन कलर है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हुए कैसा हो जाता है पिंक हो जाता है और एसिड डालते ही वह कैसा हो जाता है कलरलेस हो जाता है द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर तो जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला उसका कलर कैसा हो गया पिंक इट इज एविडेंट दैट वेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोपथेलिन गेम्स अ पिंक कलर तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो फिनोपथेलिन इंडिकेटर है वह बेस के साथ पिंक कलर देता है जबकि ऑन द अदर हैंड वेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेंस कलर लेस और एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता है और इसका कलर कैसा रहता है कलरलेस ही वैन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्सड विद अ बेसिक सोल्यूशन बहुत द सोल्यूशन न्यूट्रिलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर तो जब आप एसिडिक सोल्यूशन को मिक्सड कर देते हैं बेसिक सोल्यूशन के साथ तो हमारे जो दोनों सोल्यूशन होते हैं वे एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रिलाइज कर देते हैं न्यूट्रिलाइज करना मतलब उदासीन करना तो वैन एन एसिड सोल्यूशन एंड द बेस्ट सोल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट बहुत द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस और डिस्ट्रॉय तो हम यहाँ पर ये चीज़ सीख रहे हैं कि न्यूट्रिलाइजेशन जो रिएक्शन होती है उसमें जब एसिड के साथ बेस को मिलाया जाता है सुटेबल अमाउंट उपयुक्त मात्रा में तो उनके जो नेचर होते हैं एसिड हमारा एसिडिक नेचर दिखाता है और बेस हमारा बेसिक नेचर शो करता है ना वह अपने गुण शो करता है तो उन दोनों के गुण जो होते हैं उनके नेचर होते हैं उनकी प्रकृति होती है वह खत्म हो जाती है नष्ट हो जाती है द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ना इधर एसिडिक नॉर बेसिक और जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है जो बाद में रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे बनता है वह एसिड भी नहीं होता और बेस भी नहीं होता है ना वह कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रिलाइजेशन तो जैसे ही आप न्यूट्रिलाइजेशन करते हो एसिड बेस को मिलाते हो आप उस टेस्ट ट्यूब को टच करिए वाट डू यू ऑब्जर्व आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो ये न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस तो जब भी न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन होती है वहाँ पर हीट यानी गर्मी पैदा होती है और इवॉल्व होती है उत्पन्न होती है द इवॉल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर और इस तरह से जो हीट इवॉल्व होती है वह रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है इन न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सबिस्टेंस इज फॉर्म और यहाँ पर एक नया पदार्थ बन जाता है दिस इज कॉल्ड साल्ट और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं साल्ट कहते हैं साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर और साल्ट कई तरह के होते हैं यदि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना हमने जो एसिड लिया वह बहुत स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा कमज़ोर है तो वहाँ पर एसिडिक साल्ट बनेगा है ना यदि बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एसिड कमज़ोर है तो बेसिक साल्ट बनेगा और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग है ना हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल साल्ट यहाँ पर बन जाएगा दस द न्यूट्रिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन मिल जाती है जिसको आपको नोट करना है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रिलाइजेशन तो जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में उसे हम न्यूट्रिलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस और इस प्रोसेस में दो चीज़ें बनती हैं एक साल्ट और दूसरा वाटर ठीक है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट और साथ में यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है इसलिए हम इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं तो इनके बारे में आप टेंथ क्लास में और डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं पर यह कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए ठीक है भूलने वाली यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो आप इनको हमेशा माइंड में रख पाएँ इस तरह से आपको इनको लर्न करना है तो एसिड प्लस बेस हमारे बना देते हैं साल्ट एंड वाटर और यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है जिसलिए हम इसको क्या कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं है ना ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट इवॉल्व होती है वह एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल और यहाँ पर एक रिएक्शन है इसका उदाहरण दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने एसिड के रूप में क्या लिया एच और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमने यहाँ पर बेस लिया एन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा जो साल्ट बना वह क्या बना एन सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बन गया वाटर 
ठीक है तो जब ये दोनों मिलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सी के साथ मिल जाता है क्लोरीन के साथ ये बना लेता है एन और एच टू ओ साथ में अपर वाटर के रूप में बन जाता है मुझे रेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर अब बुझो ने क्या किया जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है या दूसरा एक एसिड है हमारा इसको लाइम वाटर में चुने के पानी में इसने मिलाया वेन द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड तो यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर गर्म होगा या ठंडा होगा तो आप कह सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है लाइम वाटर तो यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी और हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो टेस्ट ट्यूब है क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी ठीक दैन न्यूट्रिलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ हमारी जो एवरीडे लाइफ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी हमें काफ़ी न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है जैसे फर्स्ट है इनडाइजेशन और स्टोमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टोमक है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ठीक है हमारे स्टोमक में भी एक एसिड रिलीज होता है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकिन ये हमें कोई हार्म नहीं करता है स्टोमक के अंदर इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड और यह हमें मदद करता है क्या करने के लिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पाचन करता है हमारे भोजन का एज यू हैव लर्न इन चैप्टर टू और इसको हम हमारे चैप्टर टू में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि स्टोमक में ह्यूमन बींग के क्या एच सी एल सिक्रेट होता है बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक हो जाए इन डाइजेशन लेकिन यदि यह एसिड ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है हमारे स्टोमक में माशे में तो इससे हमें इन डाइजेशन अपच की समस्या हो जाती है हमारा भोजन पचता नहीं है और जलन होती है हमें पेट में और हमारी जो इसोफेगस होती है फेरिंग्स होता है इसमें समटाइम्स इन डाइजेशन इज़ पेनफुल और यह से हमें दर्द भी होता है जलन भी होती है और यह पेनफुल हो जाता है टू रिलीव इन डाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशा तो इस इन डाइजेशन की प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए हम एक एंटासिड लेते हैं ठीक है एंटासिड क्या होते हैं ऐसे सम स्टेंस ऐसे पदार्थ जो एसिड का विरोध करते हैं ठीक है इसको आंट एसिड नहीं पढ़ें आप इट इज एंटासिड वो बोलते हैं प्रति अम्ल जो कि एसिड का विरोध करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस क्योंकि आपको पता है एसिड का विरोध तो बेस ही करता है और वे दोनों एक दूसरे के जो असर होते हैं उसको प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं तो हमारे एंटासिड ऐसे ही पदार्थ होते हैं जो एसिड को न्यूट्रिलाइज कर सकते हैं सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और हमारे इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फार्मूला मैं आपको बता दूँ फार्मूला होता है एम जी ओ एच होल ट्वाइस ठीक है ये इसका फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इट न्यूट्रिलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड तो जब यह एच के साथ रिएक्शन करता है तो यह एच के इफेक्ट को नष्ट कर देता है ठीक है और क्या बना लेता है एम बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड एम बना लेता है ठीक है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एम है यह सी से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा एन जी एम जी सी एल टू और साथ में हाइड्रोजन किससे मिल जाएगा ओ एच से और ये बना लेगा एच टू ओ तो हमारा बन गया साल्ट और वाटर जैसे कि न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन में होता है तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे आई थिंक देन आंट बाइट यदि कोई चींटी बड़ी चींटी आपको काट लेती है या चींटा जो होता है वो काट लेता है तो क्या करते हैं वेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड आपने ऊपर लिस्ट में देखा था कि आंट का जो स्टिंग होता है आंट का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे हमें जलन होती है और वह क्या करती है आंट उसके फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रिलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन तो इस जलन से निजात पालने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर कुछ बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं और केमिकली इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एन ए एच सी ओ थ्री इसे हम कहते हैं एन एच सी ओ थ्री ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है तो ये भी क्या है एक तरह का बेस है ठीक है ये भी एक छार है तो ये क्या करेगा हमारे उस एसिड से रिएक्शन करेगा आंट के एसिड से फॉर्मिक एसिड से और न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन करेगा इसके अलावा हम कैलामाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट को भी यूज करते हैं इस तरह से एसिड के असर को कम करने के लिए तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें होती हैं सॉइल ट्रीटमेंट अब हमारा जो यूज है न्यूट्रिलाइजेशन रिएक्शन का वह हम कहाँ करने वाले हैं मिट्टी के उपचार में एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक आजकल हमारे खेतों में 
फसलों पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत उपयोग किया जाता है हमारे जो उर्वरक होते हैं रासायनिक उर्वरक यूरिया वगैरह और जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है तो इससे हमारी सॉइल कैसी हो जाती है एसिडिक हो जाती है प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल वेन द सॉइल इज आई दू एसिडिक और टू बेसिक तो यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा अमली है या बहुत ज़्यादा क्षारिय हो जाती है तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर सकते वेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो जब मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उस मिट्टी में हम क्या करते हैं क्विक लाइम डालते हैं ये जो चूना होता है ना या चूने का पानी क्विक लाइम होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना और जब उस चूने में हम पानी डाल देते हैं तो वह हो जाता है सिलेक्ट लाइम बुझा हुआ चूना जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो आप इनका फॉर्मूला भी देख लें एक बार यह है कैल्शियम ऑक्साइड सी और यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी होल ट्वाइस ठीक है इसको बोलते हैं सी ए ओ एच का होल ट्वाइस इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी डाल देते हैं तो वो क्या बना लेता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है ठीक है तो आप कुछ भी डाल दो चूना डाल दो या चूने का पानी डाल दो तो उससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है जो एसिडिक है वह क्या हो जाएगी न्यूट्रीलाइज हो जाएगी इफ़ द सोइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मेटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट और यदि हमारी मिट्टी बेसिक है उस ज़्यादा शारी है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मेटर डालते हैं देसी खाद डालते हैं जिससे वो क्या हो जाती है न्यूट्रीलाइज हो जाती है ऑर्गेनिक मेटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रीलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल हमारे ऑर्गेनिक मेटर जो होते हैं देसी खाद होते हैं वे बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए जाते हैं <coughs> हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये काफ़ी एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिस कारण इसका नेचर कैसा होता है थोड़ा एसिडिक होता है और इसको बेसिक मिट्टी में डालने पर यह मिट्टी को न्यूट्रिलाइज कर देती है देन फैक्ट्री वेस्ट बहुत सारी फैक्ट्री के वेस्टेज होते हैं है ना तो उनको कैसे हम छुटकारा पाना है तो वेस्टेज और मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड फैक्ट्रीज के जो वेस्टेज होते हैं कचरे होते हैं पानी होता है गंदा उनमें बहुत सारे एसिड होते हैं इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम यदि उस पानी को हॉप वाटर बॉडीज़ में डायरेक्ट फ्लो करवा दोगे तो वह एसिड क्या करेगा उस पानी में जो फिश वगैरह है उसको किल कर देगा द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रीलाइज बाई एडिंग बेसिक सर्विस तो उस वाटर को आप पहले क्या करेंगे बेस के साथ न्यूट्रीलाइज करेंगे और इस तरह से वो पानी क्या हो जाएगा न्यूट्रीलाइज हो जाएगा और वह वाटर बॉडीज़ में प्रजेंट फिश वगैरह जो भी वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा ठीक है तो इस चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इसमें कुछ कीवर्ड्स आए हैं जैसे एसिड एसिड एक बेस बेसिक इंडिकेटर न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन इन साल्ट इनको आप अच्छे से लर्न करें याद करें और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज सोल्यूशन देर आर इलेवन क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज सो बी कंटिन्यू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट इफ़ यू लाइक इट ओके थैंक यू